ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி நம்ம செய்ய போகிறோம்னா ஆட்டுக்கூடு கடலைப்பருப்பு குழம்பு செய்ய போகிறோம் அது ரொம்பவே ஈஸி இது வந்து இட்லி தோசை சப்பாத்தி பிளை பு புலாவ் ஒயிட் ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது எப்படி செய்ய நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து குடல் சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி நம்ம எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து குக்கரில் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரெண்டு கப் இருக்கும் குடல் அதை வந்து நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் இப்போ வந்து தண்ணி வந்து ஒரு அரை கப் தான் நம்ம ஊற்றணும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து குடல் வந்து அந்த சூப் மாதிரி தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் நிறையா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க குழம்புக்குனா நீங்கள் வந்து தண்ணி வந்து ஒரு அரை கப்பை நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறமா உப்பு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து குக்கரில் வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்குவோம் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஏழு விசில் வச்சு நம்ம வந்து எடுத்து வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஏழு விசில் வச்சு எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டீம் போனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் குடல் நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா சாஃப்டாக நல்லா சூப்பராக வெந்திருக்கு நம்ம ஊற்றுற அந்த அரை கப் தண்ணி அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க இப்போ நம்ம குழம்பு பண்ணிடலாம் கடாயில் வந்து எண்ணெய் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் அந்த பிரிஞ்சி இல ரெண்டு இலை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் நான் வந்து நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து வெங்காயத்தை நல்லா நம்ம வதக்கிடுவோம் ஏன்னா நல்லா வதக்குனா தான் குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது வெ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைம் வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் குடல் குழம்புக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நிறையா போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக ரொம்ப அதிகம் போடக்கூடாது நீங்கள் எந்த அளவு எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி வந்து ரெண்டு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த தக்காளி வெங்காயம் வந்து எல்லாமே நல்லா கொலைய வேகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து குழம்பு வந்து இட்டி தன்மையோடு இருக்கும் சாப்பிடவும் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு நாள் வச்சு கூட நீங்கள் குழம்பு சாப்பிடலாம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பேஸ்ட்டு அச்சிடலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு அதுக்கு பட்டை ஒரு சின்ன சைஸு பச்சை மிளகாய் ஒன்று கிராம்பு ரெண்டு தேங்காய் வந்து ஒரு கால் கப்பு சோம்பு ஒரு ஒரு டீஸ்பூனு அதுக்கப்புறமா மிளகு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா நைஸாக நம்ம வந்து பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் இது வந்து குழம்புக்கு வந்து நம்ம கடைசியாக ஊற்ற போகிறது மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தனியாக தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா தனி மிளகாத்தூள் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா தூள் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எல்லா பவுடரும் நம்ம போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா நம்ம வந்து எண்ணெயை நல்லா வதக்கிடலாம் நீங்கள் வந்து தனி மிளகாத்தூள் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம வேக வச்சுருக்கிற குடல் எடுத்து நம்ம அதை ஆட் பண்ணிடலாம் அதில் உள்ள தண்ணியை நீங்கள் கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து குடலை மட்டும் தான் போட்டு நம்ம இந்த மசாலாவோட நல்லா வதக்கணும் அப்போ தான் நல்லா உங்களுக்கு ஃப்ளேவராக இருக்கும் சாப்பிடவும் நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா நம்ம வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இப்போ வந்து நான் வந்து கடலை பருப்பு வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் வந்து நான் வந்து வேக வச்சு நான் எடுத்துருக்கேன் அதை இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இது எப்படின்னா நீங்கள் வந்து கடலை பருப்பு வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுட்டு குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சா போதும் இப்போ கடலைப்பருப்பு போட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பேஸ்ட்டை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம தேங்காய் நிறையா போட்டோம்னா குழம்பு வந்து இனிக்கும் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு எந்த எந்த மாதிரி கெட்டியாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி கூடவே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து இந்த தனியா தூள் மிளகாய் தூள் அதெல்லாம் போடுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மட்டர்
இப்போ தேங்காய் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு ஒரு ரெண்டு கொதி நம்ம விடணும் இப்போ கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கரு கருவேப்பில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் கடைசியாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணுறதுனால நல்ல ஒரு வாசனை கிடைக்கும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் கருவேப்பில் போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா நம்ம வந்து கொதிக்க விடலாம் இப்போ நம்ம ஆட்டுக்குழல் கடலைப்பருப்பு குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்